പരിചയപ്പെടുത്താം ഞാൻ നസീഫ് അധ്യാപകനാണ് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ഹയർ സെക്കൻഡറി അധ്യാപകനാണ് ആദ്യം അപ്പം നമുക്കൊക്കെ അറിയാം നമ്മളൊക്കെ ഷോർട്ട് ടെം പഠനം അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു എന്താ പറയുക അനിശ്ചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു കാലത്തേക്ക് കുട്ടികളെ മാനേജ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഒക്കെ മുന്നിലുള്ള ഒരു ബിഗ് ടാസ്ക്കാണ് ഇവിടെ സിമ്പിളാണ് ചില നുറുങ്ങുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അതിനാദ്യം വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് ടിപ്സുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുണ്ട് നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആദ്യം വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ മനസ്സ് ഹാപ്പി ആയിട്ട് നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ അതായത് രക്ഷിതാവിൻ്റെ മൈൻഡ് ഹാപ്പി അല്ലാത്തിടത്തോളം കാലം ആ രക്ഷിതാവിന് സന്തോഷം മറ്റൊരാൾക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഹായ് നമസ്കാരം ഈ ഒരു ഉദ്യമത്തിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് സംവദിക്കാൻ ഒരു അവസരം ലഭിച്ചതിൽ അതിയായ സന്തോഷം രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് അമ്മ ഒരു അധ്യാപികയായിട്ട് മാറുന്ന ഈ ഒരു ടെൻ്റെ കോഴ്സിൻ്റെ അതിൽ അമ്മ മാത്രമല്ല അച്ഛനും നിലവിൽ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു പ്രയാസം വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയിലൂടെയാണ് നമ്മളൊക്കെ കടന്നു പോകുന്നത് ഇവിടെ ഞാനും നിങ്ങളും നമ്മളെല്ലാവരും കൈക്കൊള്ളേണ്ട ചില ടിപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ല രക്ഷിതാവിനുണ്ടായിരിക്കേണ്ട ചില ഗുണങ്ങൾ നമുക്കറിയാം എങ്കിലും പലപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ആ ഒരു സ്നേഹവും ഇഷ്ടവും അച്ഛനും അമ്മയും സന്തോഷത്തോടെയാണ് ജീവിക്കുന്നതെന്ന് ബോധ്യമുള്ള ഒരു കുട്ടി തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ ഉള്ളിലും നല്ല ഒരു ചൈൽഡ്ഹുഡ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഒരു സ്നേഹം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അനുകമ്പ ചില സാമൂഹ്യവൽക്കരണങ്ങളും സാമൂഹിക ഗുണങ്ങളൊക്കെ ആ കുട്ടിയിൽ രൂപപ്പെടുന്നതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾ പുറത്തു പോകുന്നില്ല വീട്ടിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെയാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മളാണ് ടീച്ചേഴ്സായിട്ടും പേരൻ്റായിട്ടും സൊസൈറ്റി ആയിട്ടും ഒക്കെ മാറേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്ന് നമ്മൾ ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തത് ഈ ഈ സന്തോഷത്തിൻ്റെ ചില താക്കോലുകളാണ് ആദ്യം ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുക അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് പലപ്പോഴും നമ്മളുടെ മനസ്സമാധാനം ഇന്ന് ഇല്ലാതെയായി പോകുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ലാത്തതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്താണോ ഉള്ളത് അതിൽ അതിൽ നമ്മൾ സംതൃപ്ത സംതൃപ്തി കണ്ടെത്തുക എത്ര കുറച്ചാണെങ്കിലും അതിലൊരു സംതൃപ്തി കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക എങ്ങനെയാണ് രക്ഷിതാവായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷിതാക്കളായിട്ടുള്ള ഞാനും നിങ്ങളും സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ സന്തോഷത്തിൻ്റെ ചില താക്കോലുകളുണ്ട് എല്ലാ മനുഷ്യരും ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പക്ഷെ നമ്മളുടെ ചുറ്റുവട്ടമുള്ള പല സന്തോഷങ്ങളും നമ്മൾ കാണാതെ പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വാസ്തവം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനും എൻ്റെ ഇണയും അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഭാര്യയും അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഭർത്താവും തമ്മിൽ നല്ല ഒരു മ്യൂച്വൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ അച്ഛനും അമ്മയും തമ്മിൽ നല്ല ഒരു സ്നേഹബന്ധം ഉണ്ടായിരിക്കാം അത് മക്കളും കൂടെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ബോധ്യപ്പെട്ടിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മൾ തമ്മിൽ സ്വരച്ചർച്ചയില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ബാധിക്കും സന്തോഷത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ മനസ്സ് സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത് കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ മറക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫോഗ ദി പാസ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ചു മനുഷ്യരാണ് നമ്മളെല്ലാം ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ നല്ലതും ചീത്തയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കാൻ സംഭവിച്ചു പോയേക്കാം വാക്കുകൊണ്ടോ പ്രവർത്തി കൊണ്ടൊക്കെ പക്ഷേ അല്ലെങ്കിൽ പല കാര്യങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ വന്നതായിരിക്കാം കഴിഞ്ഞത് എന്തോ ആട്ടെ അത് മറക്കാം പുതിയ ഒരു ചിന്ത അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ സ്വപ്നങ്ങളിലേക്ക് ചേക്കേറാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ തന്നെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഒരു ഉണർവുണ്ടാവും കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ജീവിക്കാതെ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ച് മനസ്സ് വിഷമിപ്പിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ജീ
സന്തോഷം ലഭിക്കും രണ്ടാമത് നമുക്കില്ലാത്തതിനെക്കുറിച്ച് വേവലാതി പെടാതിരിക്കുക ഇല്ലാത്തതിന് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളെല്ലാവരും ചെയ്യുന്നതാണ് കുടുംബക്കാരുടെ അയൽവാസികളൊക്കെ കാര്യങ്ങളും നമ്മളുടെ ജീവിത സാഹചര്യവും അവരുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മളൊരു കമ്പാരിസൺ നടത്താറുണ്ട് താരതമ്യപ്പെടുത്താറുണ്ട് ഇത് നമ്മളുടെ മനസ്സമാധാനം കളയുമെന്നുള്ളതാണ് അത് നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും നന്നായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്യാറുണ്ട് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഒരിക്കലും ഒരു മനുഷ്യനും ഇഷ്ടപ്പെടാത്തൊരു കാര്യമാണ് താരതമ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് പോസിറ്റീവ് ഉണ്ട് നെഗറ്റീവസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പം ഓരോ വസ്തുവും വ്യത്യസ്തനാണ് ഓരോ വ്യക്തിയും വ്യത്യസ്തരാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു താരതമ്യം കമ്പാരിസൺ ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് കുറേ കൂടെ സന്തോഷങ്ങൾ മനസ്സിലുണ്ടാവും ഞാൻ ഞാനാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളാണ് എൻ്റെ ജീവിതം ഇതാണ് എന്ന് നമ്മൾ ബോധ്യപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത പോയിൻ്റാണ് ഭാവിയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ആശങ്കകളല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് എല്ലാവർക്കും ഭാവിയെ കുറിച്ച് ആശങ്കകളാണ് ആശങ്കകളല്ല വേണ്ടത് മറിച്ച് കൃത്യമായ ഒരു പ്ലാനിങ്ങും അതിലേക്കുള്ള ഒരു വർക്കുമാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് നല്ല ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് ഈ കാഴ്ചപ്പാട് ഒരു കുടുംബം എന്തായി തീരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ രക്ഷിതാക്കളുടെ ചിന്തയിൽ നിന്നാണ് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പോയിൻ്റാണ് നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളാണ് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് ആ ചിന്തകളിലൂടെയാണ് നിങ്ങളുടെ ചിന്തയിലൂടെയാണ് നിങ്ങളുടെ കുടുംബം രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെ കുടുംബത്തെ ബാധിക്കും അപ്പം നല്ല ചിന്ത സന്തോഷത്തോടെയുള്ള ഒരു മനസ്സ് നല്ല ഒരു കാഴ്ചകൾ വേണം കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും കുടുംബത്തെ കുറിച്ചിട്ടും നല്ല വിഷണറി ഉള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കാം ആളുകൾ നമ്മളെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യൂട്ടോ വിമർശിക്കും വിമർശിച്ചോട്ടെ നല്ലതിനെടുക്കാം അല്ലാത്ത കാര്യത്തെ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യാം ഒഴിവാക്കാം ഈ സാധാരണ പറയുന്ന പോലെ ഈ മാവുള്ള മാവിലെ കല്ലെറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നവർ എല്ലാവരും ഭൂമിയിൽ ആരെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരൊക്കെ വിമർശനങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട റീഡാവണ്ട പലരും വിമർശിക്കും വിമർശനങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പം അംഗീകരിക്കേണ്ടത് അംഗീകരിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങ് വിട്ടുകളഞ്ഞേക്കാം ചില കാര്യത്തിന് അവരതാണ് ഓക്കെ മറ്റൊരു സന്തോഷം നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ ഉണ്ടാവേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ സെറ്റ് യുവർ മൈൻഡ് ടു ഫേസ് ദി അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് തിങ്സ് എന്നുള്ളതാണ് വിച്ച് മീൻസ് നമ്മുടെ മൈൻഡിനെ നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യാം അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മൈൻഡ് സെറ്റ് വലിയൊരു ഘടകമാണ് അപ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് പ്രതിസന്ധി വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അത് ഫേസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഒരു മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് മാനസിക ആരോഗ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ബോധപൂർവ്വം നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ ചിന്തിച്ച് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഓക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു കാലഘട്ടം ഈ പാൻഡമിക്കിൻ്റെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എന്ത് വന്നാലും അതിനെ നേരിടും ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മനക്കരുത്ത് നമ്മൾ ആർജിച്ചെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ മൈൻഡിനെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഏറെക്കുറെ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മുഖത്ത് നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രസന്നത കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും മറ്റ് അടുത്ത നമുക്ക് സങ്കടം വരുന്നൊരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചത് കിട്ടാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്തിനാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എക്സ്പെക്ട് നത്തിങ് ആരുടെ അടുത്തു നിന്നും ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതിരിക്കുക ഒരു നന്ദി വാക്ക് പോലും നമ്മൾ നമ്മളുടെ നിങ്ങളുടെ എന്താ പറയുക ആത്മാവിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിൻ്റെ ഒരു സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്ത് നല്ല കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം വരും ആരുടെ അടുത്തു നിന്നും ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതിരിക്കുക നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുമ്പോഴാണല്ലോ നമുക്കത് കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ സങ്കടം വരുന്നത് എക്സ്പെക്ട് നത്തിങ് so you will feel happiness okay tinde
പല രക്ഷിതാക്കളും വിളിക്കാറുണ്ട് സാറേ എന്താ ചെയ്യാം ഒരു സമാധാനമില്ല എന്താ പറയുക പിള്ളേരെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പറ്റുന്നില്ല എന്താ പറയുക ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ എസ്പെഷ്യലി അമ്മമാരുടെ ഉമ്മമാരുടെ ഷൗട്ടിങ് ഭയങ്കരമാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക അക്ഷമരായി പോവാണ് നമ്മൾ സഹിക്കെട്ടിട്ട് എന്താ പറയുക അവരെ എത്ര അടിച്ചു നിങ്ങൾ എത്ര അടിക്കാറുണ്ട് അടിച്ചു പോകുന്നതാണ് ഏ കുട്ടികളെ തീരെ അടിക്കണ്ട എന്നല്ല അടിക്കാം പക്ഷെ പലതും പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാരണവും ഇല്ലാതെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് എന്നിട്ട് രാത്രി ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ സങ്കടത്തോടെ അവരുടെ ശരീരത്തിൽ മെല്ലെ ഇങ്ങനെ തൊട്ട് തലോടിയിട്ട് പണ്ടില്ലായിരുന്നു കണ്ണീർ പോയിക്കുന്ന എത്ര അമ്മമാരുണ്ട് നമ്മൾ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അടിച്ചു പോകുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണം എന്താണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം അതാണ് ഞാൻ ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പറഞ്ഞത് നമ്മളുടെ മനസ്സ് സന്തോഷമുള്ളതായിരിക്കണം അപ്പോഴേ നമുക്ക് സന്തോഷം കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ നമ്മളുടെ മൈൻഡ് എപ്പോഴും വറീഡാണ് എന്തിനൊക്കെയോ കുറിച്ച് വല്ലാതെ അസ്വസ്ഥനായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനസ്സ് നമ്മൾ അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ചെറിയൊരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മളെപ്പോലെ വലിയ ചിന്തകളുണ്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ അവർ വലിയ ആളുകളായില്ലേ ഏഹ് അവരുടെ കുസൃതികളും വികൃതികളും എല്ലാം ആകുമ്പോൾ അപ്പോഴേ ആ കുട്ടി കുട്ടിയാവുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ആ കുഞ്ഞ് കുഞ്ഞാവുകയുള്ളൂ ആ കളി തമാശകളില്ലായെങ്കിൽ അത് കുഞ്ഞല്ല വലുതായി അപ്പോൾ നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകുമ്പോഴേ നമുക്കത് ആ കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ എൻ്റെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊരു നല്ല രക്ഷിതാവാണെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അടിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി കുട്ടികളെ അടിക്കാതിരിക്കുക കുഞ്ഞുങ്ങളെ അടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് വളരെ എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണ് കാരണം അവർ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടൊന്നും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യൂല ഏഹ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അടിച്ചതിൻ്റെ മുകളിൽ പിന്നെയും അടിച്ചു അതൊരു ഒരു എന്താ പറയുക പക്ഷേ ചില മിസ്റ്റേക്കുകൾക്ക് നമ്മൾ രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ അഞ്ചോ പത്തോ തവണ വാണിങ് കൊടുത്തിട്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് എന്തു ചെയ്യാം ഒരടി അടിക്കാം രക്ഷിതാവിനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ തീരെ അടിക്കാത്തതിൻ്റെ അപാകതകൾ ഒരുപാട് അത് വേറെയുണ്ട് ഏ അങ്ങനെയല്ല പക്ഷേ എങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ശരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ പലരും പല കുട്ടികളും തന്നെ നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയാറുണ്ട് ഭയങ്കര അടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ അടിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു തരം എന്താ പറയുക ആൻറ്റി ക്യാരക്ടർ രൂപപ്പെടുന്നുണ്ട് ഒരു നെഗറ്റീവ് സ്വഭാവം കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ രൂപപ്പെട്ട് വരും അത് അവരുടെ ക്യാരക്ടറാണ് ഭയങ്കര ഹാർഷായിട്ട് എന്താ പറയുക ചീത്ത പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക നല്ല ഒച്ചത്തിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇതൊക്കെ കുഞ്ഞിൻ്റെ മനസ്സിനെ ബാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ദേഷ്യം വരുവാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞിനെ അടിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ നമ്മളവിടെ മൈൻഡിനോട് ബോധപൂർവ്വം പറയാം അടിക്കൂല എന്നിട്ട് അവനെ അല്ലെങ്കിൽ അവളെ ഒന്ന് ചേർത്ത് പിടിക്കാം ഏ സന്തോഷത്തോട് കൂടി നമ്മുടെ കുഞ്ഞല്ലേ ഒന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സന്തോഷത്തോട് പിടിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നൊന്ന് മാറ്റാം ഏത് ഏത് സന്ദർഭത്തിലാണോ നിങ്ങൾ അടിക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞിനോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ സന്ദർഭത്തിൽ നിന്ന് കുട്ടിയെയും കൂട്ടി മാറ്റാം അപ്പോൾ ആ പ്രശ്നം അവിടെ സോൾവായി അപ്പം അത് നന്നായിട്ട് നമ്മളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 രക്ഷിതാവ് എന്നുള്ളതാൽക്ക് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അകാരണമായിട്ട് നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്യരുത് അടിക്കരുത് അതവരുടെ മനസ്സിനെ മരവിപ്പിക്കുമെന്ന് മാത്രമല്ല നല്ല ചിന്തകൾ ആ മനസ്സിൽ നിന്ന് വരില്ല ഒരു റിയൽ ലവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യഥാർത്ഥ സ്നേഹം ആ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവില്ല ഇനി നമ്മളുടെ കാര്യം എടുക്കാം നമ്മളുടെ അടുത്ത് ഒരാൾ സ്നേഹത്തോടെ പറഞ്ഞാലാണോ നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തോടു കൂടി ചെയ്യുക അതല്ല കമ്പൽ ചെയ്തിട്ട് ഫോഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് നിർബന്ധപൂർവ്വം നമ്മുടെ അടുത്ത് ഒരാൾ ഒരു കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു മാനസികാവസ്ഥ എന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക നിർബന്ധപൂർവ്വം അത് ചെയ്തിരിക്കണം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആക്കും ഇങ്ങനെ ആക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കത് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മാധുര്യം അനുഭവിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് പറയുന്നത് ന
നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനൊരു നെഗറ്റീവ് റിസൾട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്കൂളുകളിൽ നമുക്കൊരു ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടാവും അല്ലേ രാവിലെ ഒമ്പത് മണി മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് മണി മുതൽ നാല് മണി വരെ എന്തായാലും ഒരു സ്കൂൾ സംവിധാനമല്ലാത്തിടത്തോളം കാലം വീട്ടിൻ്റെ അകത്തളങ്ങളിലാവുമ്പം ഇത്രയും ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡ്യൂറേഷൻ നമുക്ക് സാധ്യമായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല പക്ഷേ എങ്കിലും നിങ്ങളും അച്ഛനും അമ്മയും കുഞ്ഞും അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളും ഇരുന്നിട്ട് ഒരു ടൈം ടേബിൾ സെറ്റ് ചെയ്യാം എല്ലാ ദിവസവും ഇത്ര മണിക്കൂർ എൻ്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ ഒരു ത്രീ ടു ഫോർ അവേഴ്സ് ഇൻ എ ഡേ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദി ക്ലാസ് കുഞ്ഞ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡിലാണെങ്കിൽ മാക്സിമം ടു അവേഴ്സ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഇനഫ് അത് അത്രയും മതിയാവും ഓരോ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഗ്രേഡിനനുസരിച്ചിട്ട് അവർ പഠിക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡിനനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു അതും കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ ഹാഫ് ആൻ അവർ ഇടവിട്ട് കൊണ്ട് ചെയ്യുക അതിൽ നമുക്ക് വ്യത്യസ്ത സബ്ജക്റ്റുകൾ സെറ്റ് ചെയ്യാം നയൻ ടു നയൻ തേർട്ടി മാത്സ് പിന്നെ ടെൻ ടു ടെൻ തേർട്ടി ഇംഗ്ലീഷ് ദെൻ ടെൻ തേ ലെവൻ ടു ലെവൻ തേർട്ടി മലയാളം ഇങ്ങനെ ഒരു ടൈം ടേബിൾ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം വീടിൻ്റെ അകത്തളങ്ങൾ വിദ്യാലയങ്ങളായി മാറേണ്ട സാഹചര്യം എന്നേ കഴിഞ്ഞു എന്ന് ഇനി വിദ്യാലയങ്ങൾ തുറക്കും അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂൾ കോളേജുകൾ തുറക്കും എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊരു നിശ്ചയമില്ല എല്ലാവരും ആശങ്കയിലാണ് അപ്പം ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്ന് വീട്ടിൻ്റെ അകത്ത് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് വീട്ടിൻ്റെ അകത്ത് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലക്ഷങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ട് ആയിരങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ട് പതിനായിരങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ട് ബെഡും സോഫയും ഫർണിച്ചറും മറ്റെല്ലാ വസ്തുക്കളും നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ കുട്ടിക്ക് പഠിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ് റൂം പോലെ ഒരു ബെഡ്റൂമിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒഴിഞ്ഞ ഹാളിന് അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടി പഠിക്കുന്ന ഒരു കോർണറിനെങ്കിലും മാറ്റാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഒരു ബോർഡ് റൂമിൽ സ്ഥാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ കുഞ്ഞ് എഴുതി പഠിക്കട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചിട്ടോ ഏതാണ് ഓരോ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഗ്രേഡ് അനുസരിച്ചിട്ട് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പഠിക്കട്ടെ ഒരു ലേണിംഗ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ വീടിൻ്റെ അകത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അക്കാഡമിക്സിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അങ്ങനെ കുട്ടി ടൈം ടേബിൾ സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ രക്ഷിതാവിൻ്റെ റോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാഴ്ചക്കാരനായിരിക്കും കുഞ്ഞ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കിയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ കുഞ്ഞിനെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അവിടെ പലപ്പോഴും രക്ഷിതാക്കൾ പറയുന്നുണ്ട് ഹയർ ക്ലാസ്സിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ആ കൺസേൺഡ് ടീച്ചേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞു പഠിക്കുന്ന സ്കൂളിലെ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ സഹായം നിങ്ങൾക്ക് തേടാവുന്നതാണ് ഓക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് താഴെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചോളം ബേസിക്സ് ക്ലിയർ ആക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ഒരു ദിനചര്യ വീട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും ഒരു ഡെയിലി റൂട്ടീൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ന്യൂസ് പേപ്പർ റീഡിംഗ് ആവാം അപ്പോൾ അതിൽ ഈ ഇവിടെ നമ്മൾ അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവുക കാരണം ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് രക്ഷിതാവിന് കുഞ്ഞിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പഴി ചാരുന്നതിലോ അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റം പറയുന്നതിലോ സ്കൂളിനെ കുറ്റം പറയുന്നതിലോ കാര്യമില്ല നമ്മൾ അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഫോളോ അപ്പ് നോക്കാം ഇന്ന് അത് ചെയ്തോ രാവിലെ എണീറ്റു നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഫ്രഷായിട്ട് കുട്ടി രാവിലെ തന്നെ കുളിച്ച് ഫ്രഷ് ആകുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം സ്കൂളിൽ പോകുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെ ഫ്രഷായിട്ട് പഠിക്കാനിരിക്കുന്നു ഓക്കെ കുഞ്ഞത് പഠിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ ഉറപ്പ് വരുത്തിയാൽ മതി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ കളിക്കട്ടെ നന്നായിട്ട് കളിക്കാൻ അനുവദിക്കണം വീടിൻ്റെ വീടിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ തൊട്ടടുത്ത വീടുകളിൽ പോലും പോവാതെ സ്വന്തം വീടിൻ്റെ സറൗണ്ടിങ്സിൽ തന്നെ കുട്ടിയുടെ എനർജി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം നമ്മൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷിതാക്കളുടെ ഒരുവിധം പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ എന്താ പറയുക
എന്തെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്താണോ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പഴയ കാലത്ത് ഒരുപാട് കളികളൊക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ മകൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കുറച്ച് ഗോലി കോട്ടി ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളൊക്കെ കളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അവൻ ആ കളി പഠിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ കുട്ടികളുടെ എനർജി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കുട്ടി എന്നുള്ള അനക്ക് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയുടെ എനർജി ആവില്ല നാലാം ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുട്ടി എന്നിട്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് പെയിൻറ്റിങ്ങിലുള്ള ഒരു ക്യാൻവാസ് സംവിധാനങ്ങളോ ബുക്സോ കാര്യങ്ങളോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളൊരു സംവിധാനം കൊടുക്കാം ടി വി കുറച്ച് നേരം കണ്ടോട്ടെ നമ്മളതിനെ വിലക്കണ്ട അതും അവർ റിലാക്സ് ചെയ്യട്ടെ അപ്പം ഇതിലേറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ എനർജി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം അവരുടെ ഊർജം നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു വീട്ടമ്മക്ക് ഒരു ദിവസം വീട്ടിൽ കുക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല വാഷ് ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ വീട് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം അസ്വസ്ഥരാകുമോ അതുപോലെയാണ് ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ഉള്ളിൽ അവർക്കിഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിൽ അവരും അസ്വസ്ഥരാകും ഇനി പഠന സംബന്ധമായിട്ടുള്ള എന്നാൽ ചില പ്രക്രിയകളൊക്കെ രസകരമായിട്ടുള്ള ഗെയിം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക വീഡിയോസ് ഒക്കെ നമുക്കും യൂട്യൂബിലൂടെ അവൈലബിളാണ് അപ്പം സി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൻ്റെ കുഞ്ഞിന് ഇംഗ്ലീഷ് വായിക്കാൻ അറിയില്ല ഹൗ ടു റീഡ് ഇംഗ്ലീഷ് യു ജസ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ഇൻ ദി യൂട്യൂബ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇനഫ് വീഡിയോസ് യൂട്യൂബിൽ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മലയാളം അക്ഷരം എങ്ങനെ വായിച്ചു തുടങ്ങാം ഫോ അല്ലെങ്കിൽ ബിഗിനേഴ്സിന് എങ്ങനെ റീഡിങ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടാക്കാം അതിൻ്റെ വീഡിയോസ് അവൈലബിൾ ആണ് മാത്തമാറ്റിക്സ് സ്കില്ല് എങ്ങനെ ബിഗിനേഴ്സിന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം യൂട്യൂബിൽ അവൈലബിൾ ആണ് എല്ലാം നമുക്ക് ഇന്ന് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ജസ്റ്റ് ഫിംഗർ ടിപ്സിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ നമ്മളുടെ നമ്മൾ കൂടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് കുഞ്ഞിന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നതോടു കൂടെ അവർ കുറച്ചും കൂടെ എൻഗേജ്ഡ് ആവും അവരറിയാതെ അവരെ അക്കാഡമിക്സിലോട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മെല്ലെ ഇറക്കി കൊണ്ടുവരണം അതിനൊക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ക്ഷമയാണ് കേട്ടോ നല്ല ക്ഷമ വേണം അത് നമ്മൾ ആർജിച്ചെടുത്തേ മതിയാവും ക്ഷമ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കും ഇനി അതോടൊപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എ ന്യൂ നോളജ് ഇൻ എ ഡേ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പുതിയ അറിവ് തൻ്റെ കുഞ്ഞിന് ഒരു ദിവസം നിർബന്ധമായിട്ടും കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ മനുഷ്യൻ ഞാൻ എസ്പെഷ്യലി താഴെ ക്ലാസ്സിലുള്ള കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കേട്ടോ അത് അപ്പർ ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ലേണിംഗ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഒരു ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നീ ഇന്ന് എന്ത് ചെയ്തു നോക്കട്ടെ ഇന്ന് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ നോക്കട്ടെ എന്നുള്ള ജസ്റ്റ് ഒരു ഫോളോഅപ്പ് മാത്രം രക്ഷിതാവ് നടത്തിയാൽ മതിയാവും ഒരിക്കലും കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഈ സമയത്ത് എന്താക്കരുത് മുഷിപ്പിക്കരുത് പഠിക്ക് പഠിക്ക് പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസമോ എന്താ പറയുക റെസ്റ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് പഠനത്തിന് കഴിവ് സൺഡേ ഹോളിഡേ അവർ കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ ടി വി കാണുകയോ മറ്റെന്തെങ്കിലും കളിയിലോ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യട്ടെ എൻഗേജ്ഡ് ആവട്ടെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഒരു സ്കൂൾ സിസ്റ്റം പോലെ തന്നെ ലീവ് കൊടുക്കേണ്ട അടുത്ത് ലീവ് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ജീവിതത്തിൽ കുട്ടികളെന്ന് മാത്രമല്ല സകലമാന മനുഷ്യരും ജീവികളും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ റെക്കഗ്നിഷൻ ഐഡൻറ്റിറ്റി പരിഗണന എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ വലിയൊരു റിസപ്ഷനിൽ ഒരു മാരേജ് ഫംഗ്ഷന് ചെല്ലുവാണ് അവിടെ ഒത്തിരി ഡെലീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് എത്ര ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലും ശരി നമുക്ക് നല്ല ഒരു റിസപ്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഇൻ ദ സെൻസ് കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്യാൻ പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്യാൻ അവിടെ ഒരാളില്ല എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു റിസപ്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല എങ്കിൽ ആ ഒരു പരിഗണന നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല എങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് എത്ര വലിയ ലക്ഷുറിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഡെലീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലും നമ്മളുടെ മനസ്സ് നിറയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ
തിരിച്ചാലോചിച്ചാൽ മതി നമ്മളെ ഒരാൾ വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉച്ചത്തിൽ ചീത്ത പറയുമ്പം അയാളോട് നമുക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലുണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് തിരിച്ചാലോചിച്ചാൽ മതി അപ്പം മിസ്റ്റേക്കുകളൊക്കെ നമ്മൾ മിസ്റ്റേക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക എന്ന് പറയും കുഞ്ഞിൻ്റെ അടുത്തൊരു മിസ്റ്റേക്ക് കണ്ടാൽ അത് തെറ്റാണ് അതിങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ മിസ്റ്റേക്കുകൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നിടത്താണ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഒരുപാട് കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതോടൊപ്പം നമ്മൾ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മോളല്ലെങ്കിൽ മോനെ അതിങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് നന്നാവുക എന്ന് നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ബോധ്യപ്പെടുത്തണം അല്ലാത്ത പക്ഷം അവരിൽ മറ്റ് പല ചിന്തകളോ അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് സൈഡിലായിട്ടുള്ള ആസ്പെക്ട്സിലേക്കാണ് മൈൻഡ് പോവാം സ്നേഹം പല രീതിയിൽ പല രൂപത്തിൽ നമുക്ക് പ്രകടിപ്പിക്കാം ഏത് മനുഷ്യരോടാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളോടാണെങ്കിൽ പോലും ഏത് രീതിയിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാം സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ടച്ച് ഹങ്കർ എന്ന് പറയും അച്ഛൻ അമ്മ കുഞ്ഞിനെ തൊടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഹഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ കെട്ടിപ്പിടിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉമ്മ കൊടുക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കുഞ്ഞാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയില്ലാത്ത കാലത്ത് രണ്ട് വയസ്സ് വരെ മൂന്ന് വയസ്സ് വരെ നടന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും അവർക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല അന്ന് നമ്മൾ ഒരുപാട് കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉമ്മ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാല് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഓർമ്മ വെച്ച നാൾ മുതൽ നമ്മളത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല കൊടുക്കണം സമയം സന്ദർഭം അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് അവർ നല്ല കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അവരെ അപ്രീഷ്യേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തെറ്റുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പം അവരെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മളെ നമ്മൾ കുട്ടികളെ നമ്മൾ ചേർത്ത് പിടിക്കുക അവർക്ക് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ള സ്നേഹം അവരെ തൊട്ടുകൊണ്ട് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്പർശിച്ചു കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം അത് പ്രകടിപ്പിക്കാം ഈ സ്നേഹപ്രകടനം ഏറ്റവും നന്നാവുക നന്നാവുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തൊടണം എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഭാര്യയ്ക്ക് ഭർത്താവിനെയും ഭർത്താവിന് ഭാര്യയും തൊടാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർ പോലെ തന്നെ കുഞ്ഞിന് രക്ഷിതാക്കളുടെ സ്പർശനം അല്ലെങ്കിൽ അവരാഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളേറ്റവും സങ്കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ ഒന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് നമ്മളൊന്ന് ഹഗ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സാരില്ല ശരിയായിക്കോളും എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് ആശ്വാസം എത്രത്തോളമാണോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് കുട്ടികൾക്കും അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ വിഷയ്ക്ക് കാണിക്കേണ്ട അത് തീർച്ചയായിട്ടും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ മനസ്സുകളിൽ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും നമ്മളൊരു രക്ഷിതാവ് ശരിക്ക് ഒരു കുഞ്ഞിനെ ഒന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് സന്തോഷത്തോടു കൂടി അവരുടെ ഒരു ഒരു സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല ഒരു ഒരു മാറ്റം കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും രാത്രി കുഞ്ഞുങ്ങൾ കിടന്നുറങ്ങാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് അവരെ കൂടെ കുറച്ച് നേരം കിടന്ന് അത് അവരെ തലോടി അവരോട് ഒരു ഒരു ഓപ്പൺ ടോക്കാണ് ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുമ്പം അതിലൊരുപാട് പോയിൻസുകൾ വരുന്നുണ്ടാവും ഒരു എന്താ പറയുക രക്ഷിതാക്കളും കുട്ടികളും തമ്മിൽ ഉള്ളു തുറന്നിട്ടുള്ള സംസാരങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഹൃദയം കൊണ്ട് സംസാരിക്കണം രക്ഷിതാക്കൾക്കോ സംസാരിക്കാൻ സമയമില്ല പിന്നെ എങ്ങനെ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് സംസാരിക്കും അങ്ങനെയല്ല ഇന്ന് ലോകത്ത് അന്യം നിന്ന് പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ആളുകളിൽ ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യമാണ് എന്നെ കേൾക്കാൻ ആളില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കാൻ ആളില്ല അത് വലിയൊരു പോയിൻ്റാണ് ഏതൊരു കുട്ടിക്കും ഏതൊരു മുതിർന്ന ആൾക്കും എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പരസ്പരം എല്ലാവർക്കും പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കേൾക്കുകയും പരസ്പരം ലിസണേഴ്സ് ആവുക എന്നതാണ് നല്ലൊരു കേൾവിക്കാരനാവുക പര പല പരസ്പരം അങ്ങനെ വീടിൻ്റെ അകത്ത് അമ്മയും അച്ഛനും കുട്ടികളും ഉപ്പയും ഉമ്മയും മക്കളും വല്യമ്മയും വല്യപ്പയും വല്യച്ഛനും വല്യമ്മ എല്ലാവരും ഒരു തുറന്ന സംസാരമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അത് വൈകുന്നേരങ്ങളിലോ രാത്രികളിലോ അല്ല എപ്പോഴാണോ സമയം കണ്ടത് ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് എല്ലാവരും വീട്ടിൻ്റെ അകത്താകുമ്പം ആ ഒരു തുറന്ന സംസാരം ഉണ്ടല്ലോ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്ര കോടി രൂപ ലഭിച്ചാൽ
പലപ്പോഴും നമുക്ക് നമ്മളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവർ കുട്ടികൾ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു ഫാക്ടർ എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ അവ നമ്മളെക്കാൾ ഉയർന്നവർ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും പല കാര്യത്തിലും നമ്മളെക്കാൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർക്കറിയാം പക്ഷേ നമ്മളുടെ വിചാരം എന്താ വെച്ചാൽ അവർ കുട്ടികളാണ് അവർക്കൊന്നും അറിയില്ല അവർക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇങ്ങനെയാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് കുട്ടികളാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇടപെടേണ്ട എന്ന് പറയാറുണ്ട് എന്നാൽ അതേ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ പറയും ഇത്ര വലിപ്പം വെച്ചു പൊത്തു പോലെയൊക്കെ ഇത്ര വലിപ്പം വെച്ച് ഇപ്പോഴും ചെറിയ കുട്ടികളെ പോലെ കളിക്കാൻ നോക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ കുട്ടികളുടെ മനസ്സിൽ രൂപപ്പെടുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് ഹുവാമായി ഞാൻ ആരാണ് നേരത്തെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നീ കുട്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നു നീ മുതിർന്ന ആളാണെന്ന് ഇവിടെ രക്ഷിതാവ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്തെന്ന് വെച്ച് എനിക്കാണെങ്കിൽ ഓരോ ഏജ് ലെവലിനനുസരിച്ചിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട അർഹിക്കുന്ന പരിഗണന നമ്മൾ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു സെഷൻ്റെ അവസാനത്തെ വീഡിയോ ആണ് എന്നെ ഇതുവരെ കേട്ട നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും നന്ദി ഒരുപാട് വൈഡായിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണെങ്കിലും അവിടെ നിന്നൊക്കെ നുള്ളിപ്പിറക്കി എടുത്ത ചെറിയ ചെറിയ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്തെങ്കിലും പോരായ്മകളുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നതോടൊപ്പം നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ മക്കളാണ് ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്ത് നമ്മളുടെ മക്കളാണ് അവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം കാരുണ്യം നല്ല ചിന്ത നല്ല കാഴ്ചപ്പാടുകൾ അതേറ്റവും പ്രധാനമാണ് മൂല്യങ്ങൾ നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം മറ്റൊരാളോട് പകയും വെറുപ്പും വിദ്വേഷവും അല്ല നമ്മളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കുഞ്ഞു പഠിക്കേണ്ടത് മറിച്ച് നല്ല മൂല്യങ്ങൾ നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം ക്ഷമിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം പൊറുക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം വിട്ടുകൊടുക്കില്ല എന്നല്ല വിട്ടുകൊടുക്കണം മാപ്പുകളെ ക്ഷമിക്കാനൊക്കെ എല്ലാം എല്ലാ ക്വാളിറ്റീസും നമ്മളുടെ രക്ഷിതാക്കൾ നമ്മളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പഠിക്കണം എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം